Доброго дня. У вас, друзі, у нас свято наближається, День Незалежності. Я з роботи прийшла от, і отримала таке об'явлення про падіння першого ангела. Маю Бог щось сказати на це те. От я тут сижу, в мене думають, що я себе тут, про мене думають, що вона про себе думає, що вона така розумна, що вона все знає, вона впевнена в собі. Ні, я зовсім не впевнена в собі, абсолютно. Я навпаки людина не дуже впевнена в собі. Але страху Божого навчилася, тому говорю. Я і в церкві йшла говорити, коли мене слухали, коли мене гнали, але Бог казав, іди й говори. І я говорила, йшла, говорила. Те, що про мене думали, про мене казали, це окрема справа. Але сьогодні от на роботі я пережила таку проблему. Якби люди не думали, що вони розумні, а вона дурна, допустим, чи він дурний, то вже, мабуть, давно мир, мир був би на світі. Тому що не все ти знаєш людину. Не все ти знаєш. Але якщо ти щось знаєш, це не означає, що ти розумний. Що ти краще. Якщо ти займаєш посаду, то ти не цаца, біля якої має все обертатися. Якщо я мала хист до математики в інституті, то це так Бог дав мені таке бажання знати. А не тому, що я така розумна. Якщо мені цікава була геометрія, то це не тому, що я така розумна. А де воно взялося? А так хист. Такий хист у мене був. Така програма у мене стояла. Давайте говорити сучасною мовою. Да. Ми всі як комп'ютер. У нас у кожного вкладена програма, і Бог всіх любить однаково. Уявляєте собі? Якщо не сьогодні хтось прославиться, то завтра. Якби люди прислухалися до, до тих, хто займає маленькі посади, якби вони найкраще прислухалися, чи не посади, звичайний робітник, то скільки ми всього досягли? Ви не уявляєте. Справа в тому, що я тут сижу для того, от така от, може на роботі, знаєте, з мене трошки посміялися. Я не хочу зараз про це говорити, але Господь так дав, що хоча мене хотіли вже підстроїти, підлаштувати, щоб не звільнити не один раз, але Бог мене чогось захищав. Я люблю цю роботу. Вона мені подобається. І все. І Бог. Подобається робота, я працюю. Не подобалось, бо не працювала. Ось що Бог робить. Я не звичайний, звичайний робітник. Вчилася в педагогічному інституті. Закінчила червоним дипломом. Працювала в школі, я зрозуміла, що це не моє. Ну, там не сталося так. Чи думала я з вищою світою, працюючи на заводі, що я розумію, що да, ви знаєте, було таке. Але потім мені Бог показав, що всі вони однакові. Всі люди однакові. Всі мають однакові здібності. Інша справа, що стреси життєві заважають людині десь себе проявити. Чи зле серце? Має бути добре серце. Має бути... Гарне відношення до людини. 
Тому що саме засудження людини, от коли, коли людину засуджують і говорять в серці своєму, а дурна, та вона нічого не знає. То ви знаєте, що Бог робить? От прямо на цьому місці він бере і ставить тебе на місце. От ти будеш принижений. От провірте, перевірте. От ви подивіться на своє серце. Подивіть. От ти, ви, ти когось засудив в серці своєму. Та вона дурна, вона нічого не знає. І зразу моментально прийде суд, як в мене сьогодні сталося. Не треба так робити. Ні, я була, я вона вчена, я не засуджую. Але якби мене послухали, якби мене, до мене відносили з повагою, то того, що сталося, б не сталося. От, і все. от, таке, от таке життя. Тому Бог каже, не судіть. Але з іншої, коли я кажу про суд, то я хочу сказати, я не всіх прощаю. Я зразу кажу, я не всіх простила в своєму житті. Це прикро, але я не буду лукавити. Якби я сказала, що я всіх прощаю, я всіх люблю, я б лукавила. Але вибачте, я не можу дещо простити взагалі. Так, да, в мене є досто... в мене гідність, розумієте? Достоїнство російської мови. Це не гординя. Гідність і гординя – це різні справи. Абсолютно. Якщо я щось робила, то, може, це в якомусь поспіху. Це було мені, може, соромно за щось. За деякі речі мені соромно. Якщо робота важка. Але по відношенню до людей я ніколи не відносилась так, Ну, по відношенню до людей я зберігала спокій. Єдине, що мене пригнічило, це російське сквернослов'я. З самого початку чогось люди дуже сильно чи на роботі, ну, чи, не, і не тільки на роботі, на Майдані. Я зустрілася теж, це так, так розповсюджено. Гори мені, я людина з нечистими устами, живу серед люди з нечистими устами. Це Іс... Ісая. Гори мені, гори, ви розумієте, гори. Тобто, ну це пророк каже, тобто це справді гори. Треба берегти уста чистим. Тому що це пригнічує наш дух, і звідси теж може бути хвороба. Так, що я хочу сказати, я нерозумна. Я зразу кажу, я не вважаю себе розумною, я не вважаю, не вважаю себе здібною, я не цаца, якого, якого має щось крутитися. Але якщо я певна деяких об'явлення, то я знаю, яку ціну я заплатила за це. Бог не просто так мені щось дав. І дивіться, якщо я щось кажу, то я кажу, мені Бог об'явив, мені Бог це відкриває. Я не кажу, що я сама своїм розумом до чогось дійшла. Дійшла. Не засуджуйте мене. Не засуджуйте. Бо ви не знаєте, яке життя вийшло. Що я, переж... що я маю пережити. Насправді, я е, розумію, що є духи злоби, які контролювали всіх, хто зі мною спілкувався. Навіть мою рідню видно, як б'ють. З таким відношенням іноді, як до мене, то я розумію, що це не, не їх серце, це диявол. Приходив і контролював. Я ніколи не забуду, як мене звинуватили, що я лінива, якщо я працювала вночі, малювала картини, а в день йшла продавати їх. А малювала на холст, не на холсту, а малювала, наклеювала ще канву і ґрунтувала там колосальний труд. Техніка мене складна. А мене звинувачує мої рідні, вона працювати не буде. Я вже п'ять років, які працюють на заводі, важко працює. Не, не, не треба засуджувати. Не треба. Це дуже великий гріх. Якщо людина щось робить, чого ти її пригнічуєш? Не пригнічуйте. Це зло. 
Людина має радіти тому малому, чому навчилася, а не бути в ненависті, у оточуючі. Людина має радіти життю. Має. Бог дає життя, щоб людина раділа. А ми ходимо один одного, турбуємо своїми дрібницями. Замість з того, щоб підтримати, можна на когось накричати, принизити, вважати людину за ніщо. А знаєте, що людина, будь-яка людина, в своєму місці, на своєму місці має досвід. От на своєму місці і в своєму житті вона має власний особистий досвід, який ніхто ніколи не перекриє. Розумієте? Ніхто. Людина, яка пропрацювала, вона знає більше, ніж ти перейшов і дивишся, і командуєш. Розумієте? Просто досвід, як казав мій викладач в інституті. Звідки ляється, знається, це його такий був гумор. Опит. Євреєм він так говорив. Опит, російське слово. Звідки ля... Він українською викладав, але він казав, звідки ляється, знає. Опит, досвід українською. Він так казав. Він мене зубцем називав. Просто так називав зубцем. Він знав, що я вчусь. Він мене перевірив. Він спитав мене сьогодні, а потім наступного разу спитав. Він знав, що я вчу кожен день, а не пропускаю. Він поставив за мету перевірити мене, чи я не сачкую. Якщо я вчора відповідала, може завтра я не підготуюсь до занять. Розумієте? Це совість має бути у людини. Це відношення, це виховання, це внутрішній світ. Це улюблена справа. Викладач математики. Може і так. Мені зробили зауваження, що якби я затягую, коли виступаю. Треба собі нотатки робити. Ну, вибачте, я вже робила собі нотатки. Бог мене зупинив, сказав так. Виступай просто так. Комусь не подобається не слухати. Мене рідні іноді слухають, мама моя слухає мене. Я говорю, по Слову Божому, я хочу, щоб вона, Дух свій, насичувалася духовною істиною. Тому що Слово Боже, воно живе, воно проникає. Одна фраза, я процитую, от, наприклад, я сьогодні процитувала за весь час, процитувала тільки одну фразу, Ісая. «О горе мені, я людина з нечистим устам, живу серед людей з нечистим устам». Це духовний харч. Оце, оце фраза на весь мій виступ – це духовний харч. Все. А як впадав перший ангел? Бог створив світ, він, мабуть, собі створив першого, першу живу душу. І як він впав? Мабуть, коли ви з'явилися інші. Він почав заздрити, він звик бути улюбленим. Розумієте? Ми всі... Дітки, діти, багато хто знає, що це таке, коли народжується молодша дитина, як старшому важко. А так падав перший ангел. Це трагедія Всесвіті. Ви знаєте, яку, яку, який пам'ятник поставили на могилі? Архімед. Він поміряв об'єм кулі і об'єм циліндра. Куля чи циліндр? Це куля вписана в циліндр, чи циліндр вписаний в кулю? От я зараз не буду брехати. І він поміряв точно, він же ж цікаво міряв, там трикутнички, він круг складав. Трикутничками міряв площу круга. Потім, і це ж він би знайшов 3, 14, пі, число пі. Здається, архімія. Так от, то відношення об'єма кулі до, при, до, е, до призми, писання. не до призми, а до циліндра. Два до трьох. Отак. І сьогодні мені таке об'ємлення таке два до трьох. Треть ангела впала, дві треті залишилися, одна, одна третя впала. Об'єм кулі і об'єм циліндра. Я думаю, що все ж таки циліндр вписаний в кулі. 
як привірити. От цікаво. Хто рятується? Циліндр чи куля? Це цікаво. Отакі. От так що я хочу сказати, що життя цікаве. Господь все склав так, що були у нас загадки, і ми їх розгадуємо. Але найбільше, що Бог творив, і найбільше, над чим він працював, як розподілити кожному обов'язки. Кожному. Він кожного хотів нагородити. Подивіться, якщо читати уважно Біблію, то той, хто вбив свого младшого, молодшого брата, Кайн, вбив Авеля, то його нащадки мали дуже такі е, цікаві таланти. Почитайте Біблію. Музиканти там пішли перші. І хто, хто там ще перший у Слорі там. І це, і здається, ті, що виготовляли метал. Тобто Бог навіть тому, хто зробив страшний гріх перший, він дав нагороду свою. Кожного хоче благословити, кожного. Він продумав наперед, як, як кожному дати якісь задоволення від життя. Якщо не на роботі, може тобі приходиться робити як важку роботу, то може якісь хобі, які тебе вдохновляє, на, 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 натхнення дає. От мене я шість днів не виступала, мене сили надобавилося. Яке життя в мене. Не знала. Треба, мабуть, виступати. Треба, мабуть, говорити. Все-таки без любові краще нічого не говорити. А якщо шукаєш справедливість, це вже любов. Саме справедливість. Якщо хочеш, щоб всі були е, оправдані, якщо ти хочеш, щоб всі в тебе, всі в тебе були чи в дому, добрих відносинах з тобою. Але знаєте, ні, Бог цього не хоче. Я зрозуміла, що Бог не хоче, щоб я, наприклад, з усіма була в добрих відносинах. У нього немає таких планів. Тобто комусь я можу бути е, гарною людиною, а комусь ні. Не обов'язково. У нього немає таких планів, щоб людина була ідеальна, у всіх визивала тільки добрі почуття. Такого не, у Бога такого немає плану. О, от. І навпаки, якщо людина десь в своєму крузі. Е, Визиває якісь незадоволення у оточуючих, то ця людина може принести на іншому рівні плід. І так думаю. Так мене в житті склалося. Що я менше спілкуюся з людьми. Немає в мене таких товаришів. Друзі. У мене друг Господь. Я вже скільки років товаришую більше всього з Богом. Ось така в мене цікава доля. Так, да, мені цікаво. Мені не хотілося втрачати це життя. Але Господь заради справедливості дає мені в інших випадках ну, такі складність. Розумієте, я відношення з людьми, я не втрачаю відношення з людьми. Тобто він чи, чи ревнує мене, чи, ну, тобто я. Не, не товаришуюсь з людьми недовго. Такі, такі цікаві відносини. Він, мабуть, хоче, щоб я з ним більше дружила. Товаришувала. У нього такі плани в мене. Така ситуація. Так що хтось я, може, ображає. Вибачте. Богу своя воля. Божа воля. Але оце правда. Не всі будеш доброю. Не всі. І якщо людина тебе ображає, там, чи, якось, чи правда говорить тобі, то не думаєш, що це зла людина. Просто, може я от останні свої виступи, жадюга, образилася на світі. Може, дарма. 
Я потім цим діткам яблучки повіддавала. Сама зривала, обірвала. І вони підійшли, їм всім по яблучку дало. А була така пригнічена. Одним словом, можна втратити рівновагу. Слідкуйте за собою. Бо забанять в Фейсбуці, як мені написала одна знайома, що забанили. І вона, вона вислала мені цей, цей коментар, за який я знаю, там лише не стільки слів. Да. І смішно з іншої сторони, але люди знають, чим ризикують. Ми живемо. Да. Але я ще раз скажу, Господь показує, що Він всіх любить, всім хоче догодити. І Він постарався це зробити. І тому залишається нам тільки дякувати Богові і дарувати один одному добрі слова. Добрі слова надії. Ми маємо бути єдині. Ми маємо бути одним тілом. Ісус назвав свою церкву тіло Христове, от, яке зв'язане інш... різними зв'язками. І не обов'язково люди думають, що якщо всі мають іти в церкву, не обов'язково різні відносини. Ми один в одному маємо якусь потребу, чи в спілкуванні, чи ще в якихось відносинах. Ми ще не зовсім розуміємо, які відносини нас далі чекають. Тому познавайте Бога. Це єдина істина. Наближайтесь до Нього. Бо у Нього на кожну людину великі плани. Мені здається, що кожна людина буде мати з Ним особисті відносини. Ось такі уявлення. Надія вам. Любіть свою країну, свою націю. Але я коли сказала, що я космополіт, то я розумію, що треба всіх любити, як Бог любить всіх. Але мудро, звичайно, бути трошки егоїстом. От. І Вавилон про це говорить. Бачите, будували люди Вавилонську вежу, а Бог її розвали. Чому? Бо йому не треба таке громадне наближення, йому не треба так, така велика кількість людей, які і будуть на нього наближатися. Йому цього не треба, йому достатньо. Зумієте, він тому це розвалив, він цього не, не має потреби. Це гординя. І, і розділи мови. Ну, але ж теж це для нас. Щоб кожен мав свою націю, свої нації теж мав прояв. Навіть боротьба, все, все життя боротьба. Це дуже добре, коли люди люблять свою націю, захищають свою мову. Це дуже добре, це чудово. Це на рівні віри. Ну, ну, я не скажу, що віри, але віра теж розвивається. Але національне питання – це дуже велике питання. Дуже. Ми, не, може, не все розуміємо. Тому що це достойно, це такий позитив, дуже великий позитив. Любов до своєї нації, до своєї історії, до своїх героїв – це дуже великий позитив. Я теж долучилася до української історії, так думаю, що якщо я була на Майдані, це історія. Попала у фільм. Зима, що нас змінила, Небесна сотня, зима, що нас змінила, я там є. Мені прийшло, до речі, того ці дні, тому що я жила у, у жіночки, яка жила там, там, де розвивались події, вона там жила. І вона, бідненька, вийшла виносити сміття і побачила, ну це був не Беркут, це були росіяни, я з ними спілкувалася. В центрі Києва були російські війська. Я це констатую. Я навіть, коли вбили Жизневського, то я наступного дня прийшла на Майдан, на, ту, на те місце, де вбивали. І мене теж цілили. Тоді священнику вибили око. Я хочу сказати, що 
І я говорила. О, зараз ми будемо іншим разом. Добре, будьте благословені, до побачення.